హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ మన అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మన జెయిన్ టు ఫీ నోటిఫికేషన్ ఫోర్త్ సెమ్ది కూడా వచ్చేసింది సో మన ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసామనుకోండి మన జాన్వరిలో మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చు అప్పటికల్లా అన్ని యూనిట్స్ కవర్ చేసేయచ్చు సో ఈరోజు నేను వచ్చేసి క్రైప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అందులో యూనిట్ వన్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ క్రైప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఈ టాప్ ఈ పార్ట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తుండొచ్చు సో దానికోసం అనేసి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రజెంట్ మనం పార్ట్ వన్ చూసేద్దాము సో ఇందులో మనకి ఏముంటాయనంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ నీడ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అప్రోచెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అటాక్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ ఎ మోడల్ ఫర్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇది అనమాట సెకండ్ పార్ట్ కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది బట్ కొంచెం మనకి లైక్ డయాగ్రామ్స్ అవి ఉంటాయి బట్ సో ఈజీ ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి మనకి ఏముంటుందంటే ఇందులో ఫస్ట్ క్రైప్టోగ్రఫీ అసలు క్రైప్టోగ్రఫీ అంటే మనకి సబ్జెక్టే క్రైప్టోగ్రఫీ కదా ఫ్రెండ్స్ అసలు క్రైప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ కోడ్స్ అంటే కొన్ని కోడ్స్ యూజ్ చేసుకొని మన ఇన్ఫర్మేషన్ని అండ్ కమ్యూనికేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట క్రైప్టోగ్రఫీ అంటే అంటే సో దాట్ ఓన్లీ రిసీవ్డ్ అండ్ సెండర్ కెన్ సీ దట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ అంటే ఓన్లీ ఏంటి ఇక్కడ రిసీవర్ ఆర్ సెండర్ అంటే రిసీవర్ అయినా కావచ్చు సెండర్ అయినా కావచ్చు ఓన్లీ వీళ్ళిద్దరికీ యాసబుల్ ఉంటుంది సో అది అనమాట మనకి క్రైప్టోగ్రఫీ అని అంటే సో క్రైప్టో అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనలైజింగ్ హిడెన్ మెసేజెస్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్ అనాలిటికల్ అప్రోచ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మెయిన్ మనకి క్రైప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి క్రైప్టో అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ క్రైప్టోగ్రఫీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో టైప్స్ ఆఫ్ క్రైప్టోగ్రఫీస్ అంటే ఏంటి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా సిమెట్రిక్ అండ్ అసిమెట్రిక్ సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటంటే ఇది సీక్రెట్ కీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అండ్ అసిమెట్రిక్ అంటేనేమో పబ్లిక్ ఎందుకు ఇది సీక్రెట్ కీ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనం వన్ కీ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ వన్ కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కోసం అండ్ డిక్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కోసం కూడా ఈ సేమ్ కీని యూజ్ చేస్తాము ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కోసం అండ్ అదే అసెమెట్రిక్ కీస్ వచ్చేసరికి టూ క్యూస్ యూ టూ కీస్ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక కీనేమో ఎన్క్రిప్షన్ కోసం ఇంకొకటేమో డిక్రిప్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ సిమెట్రిక్ అంటే మనం సీక్రెట్ కీ అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ కీ యూజ్ చేస్తాము ఆ వన్ కీని ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ కీ కూడా యూజ్ చేస్తాం వేర్ హ్యాజ్ ఇన్ అసెమెట్రిక్ ఇది పబ్లిక్ కీ అంటాం ఎందుకు అనేసి అంటే ఇందులో టూ కీస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక కీ వచ్చేసరికి ఏమో ఎన్క్రిప్షన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము ఇంకొక కీ వచ్చేసేమో డిక్రిప్షన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇందులో ఒకటి సెక్యూరిటీ అప్రోచెస్ ఏంటి అని అంటే డేటా సెక్యూరిటీ సో డేటా సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ స్టడీ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్ డిస్క్లోజర్ అండ్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎట్లా అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డేటా సెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాని వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తున్నా ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇది ఏ అనుకుంటే నేను బి వేరే అతనికి నేను మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నా అప్పుడు నేను సెండ్ చేసేటప్పుడు డేటా ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యలో ఎవరైనా వచ్చేసి ఇతను ఎవరో తెలియదు మనకి అనాథరైజ్డ్ అనమాట వీడు వచ్చేసి నా డేటాని హ్యాక్ చేద్దామని చూస్తాడు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను ఇప్పుడు హాయ్ అని పెంప్ సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను బీకి మెసేజ్ సో వీడు హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడు ఈ మెసేజ్ని మాడిఫికేషన్ అంటే మాడిఫికేషన్ చేసి పంపిస్తాడు అనమాట ఏమని ఇప్పుడు లైక్ హౌ ఎవర్ హీ లైక్స్ అంటే హౌ ఎవర్ హౌ ఆర్ యూ అని ఇలా ఎడిట్ మాడిఫికేషన్స్ చేసి వీడు బీకి మెసేజ్ పంపిస్తాడు అంటే నేను పెట్టిన మెసేజ్ ఒకటి బట్ బీకి డెలివర్ అయ్యే మెసేజ్ ఏముంటుంది హౌ ఆర్ యూ అనేది సెండ్ అవుతుంది సో ఇలా సెండ్ కాకుండా మనము డేటా సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కంప్యూటర్ సెక
త్రఫ్ట్ యాకర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీలో కొన్ని టూల్స్ అనమాట అంటే ఒక కొన్ని టూల్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం దాని ద్వారా మన డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసాము ఎవరి నుంచి అని త్రఫ్ట్ యాకర్స్ నుంచి మన డేటాని అంటే మన కంప్యూటర్ని సేవ్ సేవింగ్లో పెట్టుకుంటాం అన్నట్టు అంటే మన కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా ఎవరు కూడా హ్యాక్ చేయకుండా ఉండడం కోసం అనేసి మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సో ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసరికి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అసలు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తుంది అని అని అంటే మెజర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ డేటా డ్యూరింగ్ దర్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఇది మన డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి ఇది మెజర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ డేటా డ్యూరింగ్ దర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఓవర్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్స్ అంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఏమో జస్ట్ మనకి డేటా డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్లో యూజ్ చేస్తాం అది ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ ఏమో ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్స్ మధ్యలో యూజ్ చేసుకుంటాము దేని మీద ప్రొటెక్టింగ్ డేటా పైన 